ఇద్దరు కూడా ఉమెన్ ఈ రోజు ఆమె రీతు కెదరిన్ ఆమె అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ మిషన్ డైరెక్టర్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎస్ కామ్ మనకి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం సిగ్నల్ కోసం చూస్తున్నాం అని చెప్తూ చివరిలో సిగ్నల్ అందలేదు అంటే చాలా క్యాజువల్ గా అంటే అంత కాన్ఫిడెంట్ గా దాన్ని క్యాజువల్ గా అనకూడదు కానీ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా దాన్ని చెప్తూ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అంటే ఇంకా ఎందుకు ఉండాలండి ఇప్పుడు సైన్స్ లో మనం చెప్తాము థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ చెప్పాడు ఆయన కొటేషన్ ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంది ఒక వెయ్యి సార్లు మీరు ఇన్ని సార్లు కూడా మీరు బల్బ్ తయారు చేయలేకపోయారు ఎందుకే మీరు అంటే నేను వన్ థౌజండ్ మెథడ్స్ వల్ల మనము బల్బు తయారు చేయలేదు అనేది కూడా ఒక ఆవిష్కరణ సో ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఏదైనా జరిగి అది ఎందుకు జరిగింది అనేది ఇప్పుడు మనకు ఆ డేటా ఇంకా వస్తుంది ఎందుకంటే మనకున్న అదేందంటే ఆర్బిటార్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఆర్బిటార్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్బిటార్ అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఫొటోస్ కానీ ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు పంపిస్తుంది ఈ రోజు కానీ రేపైనా పంపిస్తుంది సో అందువల్ల ఏం జరిగింది అక్కడ ఇంకేం ఉన్నాయి అలాంటి ఇంకేం జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం భవిష్యత్తులో వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ ఆవిష్కరణలు డిస్కవరీస్ ప్రతిదీ మనకి అక్కడ ఇప్పుడు ఏది జరిగినా అదేదో ఫెయిల్యూర్ అనుకుని నిరుత్సాహపడాల్సిన అంశం ఏమి లేదు ప్రతిదీ సక్సెస్ కాబట్టి సక్సెస్ లో మనం గమనించాల్సి అంటే కొంతమంది కామన్ గా ఏ వెయ్యి కోట్లు తీసుకెళ్లి బూడిదలు పోసారని పోయలేదు వెయ్యి కోట్ల కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని దానికంటే వంద రెట్ల ప్రయోజనాన్ని సాధించింది చంద్రయాన్ టూ అది అది ప్రపంచ దేశ అసలు మొట్టమొదటి సాధించిన విజయం ఏంటంటే ప్రపంచ దేశాల మధ్యలో ప్రపంచ దేశాల్లో భారత వైజ్ఞానిక కీర్తి పతాకాన్ని ఎగరేసింది ఎస్ ఇప్పుడు ఏదైతే చంద్రయాన్ వన్ విఫలమైందని చెప్పుకుంటున్నామో అది కూడా కొన్ని వేల ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఒక్క రోజులోనే ఐదు వందల నలభై రెండు ఫోటోగ్రాఫ్స్ పంపిన రోజు చంద్రయాన్ వన్ విఫలం అనేది కూడా మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరలేదు గాని అంటే చేరకపోవడం లేదు కాబట్టి గాని చంద్రయాన్ వన్ అక్కడికి అక్కడికి మనం దింపడము అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిన సమాచారం నేను ఎంత ముందు చెప్పింది అది వారు చెప్పింది నేను చెప్పింది అంటే ఆ మాలిక్యు వాటర్ ప్లేసెస్ ఏదైతే చేసినామో అది చాలా మోస్ట్ సక్సెస్ ప్రపంచంలో ఏ దేశము కనుగొనంది మనమే ఫస్ట్ టైం కనుగొన్నాము సో చంద్రయాన్ అక్కడికి పెద్ద సక్సెస్ అంటే మనం అనుకున్నది అంత దూరం చేరగలిగామా లేదా అనేది వేరు గాని అనుకున్నది కాకుండా ఇంకొకటి ఒక అచీవ్మెంట్ ఉంది కదా అక్కడ సక్సెస్ చంద్రయాన్ వన్ గురించి కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలి చంద్రయాన్ వన్ కొంతమంది వన్ విఫలం కాలేదు లేదండి లేదండి నేను చెప్తాను చంద్రయాన్ వన్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫార్ ప్రోబ్ ఇంఫాక్ట్ ఓన్లీ అంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఓన్లీ ఆర్బిటర్ నుంచి ప్రోబ్ ఎక్స్పెల్ అవి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి చంద్ర మండలం యొక్క సర్ఫేస్ ను తాకుతూ హిట్ అవుతుందండి అదే డిజైన్డ్ ద మిషన్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫార్ దాట్ ఆ హిట్ అయ్యేటప్పుడు అది తీసుకునేటువంటి సైంటిఫిక్ డేటాని మేము అనాలిసిస్ చేస్తాం సో యాక్చువల్ గా టెన్ మంత్స్ అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి టెన్ మంత్స్ మనకు ఆర్బిటర్ కూడా తిరుగుతూ ఉంది యాక్చువల్ గా రెండు సంవత్సరాల వయసు దానికి ఉండాల్సిన ఉన్నా అది పది పది నెలల వరకు అది పనిచేసిందండి ఆగస్టు వరకు పనిచేసింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు వరకు ఎందుకనంటే మనకు అక్కడ ఒక థర్మల్ షీల్డింగ్ అనేది కొంత వీక్ కావడం వల్ల ఆ సిగ్నల్స్ అనేటివి మనకు స్లిప్ అయ్యాయి తర్వాత ఉత్తరోత్తర వచ్చి నాసా సైంటిస్టులు దాన్ని ఎక్కడో కనుక్కోవడం జరిగింది ఆ సిగ్నల్ పోయినప్పటికి కూడా అది ఆర్బిటర్ లో ఉండేది కాబట్టి అది విఫలం కింద మనం ట్రీట్ చేయలేదు ఇది విఫల నాసా కూడా కనుక్కుందండి అది ఇంకా మూమెంట్ లో ఉందని కానీ మనకు మన సిగ్నల్స్ మనం ట్రీట్ చేయలేకపోయాం కానీ అది విఫలంగా మాత్రం చెప్పకూడదండి అది కూడా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఓన్లీ దాని యొక్క ఏజ్ ప్లాన్డ్ ఏజ్ టూ ఇయర్స్ అయినా టెన్ మంత్స్ లో మనకు డేటా మిస్ కావడం మాత్రమే జరిగింది బట్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫార్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మూన్ అండ్ టేక్ ది టోటల్ డేటా వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ థింగ్ అప్పుడే మనం ఆ క్షణంలోనే మనం వాటర్ రిసోర్సెస్ వాటర్ ట్రేసెస్ ఉండడం అనేది ప్రపంచ దేశాల్లో మొట్టమొదట మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రపంచ సాంకేతిక పరంగా అయితేమి శాస్త్ర పరంగా అయితేమి అన్ని దేశాలకి ఆ డేటా ఇవ్వడం జరిగింది అందరూ కూడా ఆ డేటాను మనం ఉపయోగించుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం చంద్రయాన్ వన్ ను విఫలమైన విజయం అనేది చెప్పకూడదండి ఇట్ ఈస్ పూర్తిగా సక్సెస్ అయింది ఓన్లీ ద శాటిలైట్ ఏజ్ దట్ ఆర్బిటరీ ఏజ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ మిస్ ఇట్ ద ఫుల్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్
Blue Blue Bahasa, nak tulis entah orang itu ada desa orang itu mood kalipu ke sari pampicnya orang itu, sandar bawa itu ledan kuntan, betul cepal. Yes. Kau dekat ah, ante mana sastra itu lu, ento daya sahasal to, samacra lapa tu sreminci, ati takku weh mu to, engkau pok sastra itu indah kene no, ini malam hari TV lu cuci ano, mana kicchna ini dabu, ini kah sari podo, sastra itu lu potsa hinchali, ini kah ekuo ni dulu kaya tak iste bound aja anar. Jangan orang arti ke persis itu bau guna puru sastra itu terlaki aku ni dulu licci prosen cahaya nausara mundi. Hendak kan dia jiwa dah lakukan angkitan cecah sunnah lakukan. Inga beri ini perpanjang baik perpanjang mana di teliti kuda. Yes. Kawat ini inter di bagian ane mana pempon di cii sosekti tu mana payah kos tu. Ia wala raksa China Amerika desa l mana wujud susu na ini ente. Mana tu manchis tehen kawalan kor kudo. Kapur setor desa muka ni tu mana Rusia ini wala. Mana tu asin tapi desa nehan ki. Kata sedap beri undi ente. Ini wala barat desa muka anta payi ki wel tu na di. Jadi tu na dengan tu mana ti. Dorpadu kan kelikin. Ini anta arti kawas tu wakawa ipu. Desa abrudi inko kawa ipu. GDP peragat inko kawa ipu ite. Ini inka Perpanjang desa lalu orang tuan ti power lantan ni gula akar sini tuan ti prayoga lebi. Yes. Mahmul visual kado. Jalaman ni ke ardhanga agupena putik kuda. Inta pray inta prayogam cecah ribillu. Inta dahre sahaja tu cecah ru. Annam puru adi karcu aja nta ni di matalu abe ni cina cina visual lebi. Yes. Waka waka panis sahijin cahli orang ti anka. Mere kacik aku ni elah orang tadi. Waste aku ni elah orang tadi. Ini normal cepat itu puru ini waste lain tak ada. Alangkah aneka kerja kemal cepat ni puru ini waste itu tapi tapal lagi. Khabar tu ikut ni ente. Barat desa perdana menteri gara kerja Delhi, Walta Party, payah gallery loan deh na. Cewar ichen amlori, itu jadu tu na dengan kini di gua cie walak dahirin cepi. Sasaran betul, yabari walak nen guru tuhshan ratri. Yabari kuda tuanaka kunda. ये तो जरूरत है ना जैनी वाल की आधम ही पे ना पड़े उड़ा आकर निमिषन लो या वो रोटों ने कले दो मामूल का मन नार्मल का अलाव उन्ना रो अलाव वाल टेंशन लो पल उन्ना बैठ अ पढ़ कूँडा सिवान का रो उड़ा अनाउंसमेंट चेस ने पड़ो उड़ा ये टेंशन लो पल उन्दी का नहीं ये फेस लो कांफिडेंस � Jepi na puru, di sini. Kalau ni mana agak ramu cuci ni, mana ke anto tension ni, am jari pot ni amu ni. Anta tension lo mana agak ramu, TV cuci tu nama, kental la orang mukon, dada orang kental ni cuci. Ah kerisnya na mulu success kawal ani. Asal court la aja mande, courti na, nota na lewe court la mande. Bharti lo dada pun mari, ni orang kunter na kani sama ten percent anta na TV cuci tu nta ni. Kacitanga. Ah, naik tu, melkoni. Yes. Asal apa pilihan lu gua akan undang tuan lu, itu usah itu susun atau tuan di sandar bani mana mungkin, apudu macam pun yang ada, perpanci mana macam pun di pura sandar bani. Adi, adi ini kan failu rane mata matram, anak tuan mana, anak ini orang 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 nak gua, pura itu mahu tuan mana jenis ni, na apudu yang aku umur sini sini. Yes. Ada orang bagi mana bisanya rajkiali, agak barat desa lu, ada orang bagi mana bisanya rajkiali. 
ఎందుకు విమర్శిస్తారని నాకు అర్థం కాదు ఏదో ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితులు ఉన్నాయి దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు అంటే అంటే నువ్వు శాస్త్రవేత్తలు అవమానించినట్టే కదా ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని కాదు కదా ఇది నడిచింది మరి మరి అప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ ఉంది అక్కడ ఇక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రయోగాలు ఎంత సక్సెస్ అవుతున్నాయి వాళ్ళకి ఎంత బలం మనం చేకూర్చాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఇవాళ ఏకతాటి మీద అభినందనలు తెలియజేయాలి ప్రతి పౌరుడు అభినందనలు తెలియజేసిన ప్రజాభిప్రాయాన్ని వ్యతిరేకంగా మీరు రాజకీయాలు మాట్లాడుకుంటు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే దౌర్భాగ్యం పరిస్థితి ఇది ఆ స్థితి నుంచి అందరూ మారాలి ప్రవీణ్ గారు చాలా మందికి సైంటిఫిక్ గా తెలియని వాళ్ళకి అసలు ఏమైంది ల్యాండర్ దిగే సమయంలో ఏమైంది అనేది చాలా మందికి ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ అంటే సైంటిఫిక్ గా నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకి ఒక అవగాహన లేని వాళ్ళకి అసలు ఏమైంది అనేది ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు సో మీరు ఏం చెప్తారు అసలు ఆ వన్ మినిట్ మూమెంట్ లో ఏం జరిగింది అనేది మీరు ఏం చెప్తారు అంతకు ముందు నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ టెర్ ఎందుకంటే ఎర్చు నుంచి మూన్ ఆర్బిట్ చేయడం అక్కడ నుంచి డిసెండ్ అయ్యి మెల్లిమెల్లిగా హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ ఆర్బిట్ లో వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆర్బిటర్ నుంచి ల్యాండర్ సెపరేట్ అయ్యి ఇంకో లోవర్ ఆర్బిట్ లో థర్టీ బై హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇదొక్క ఘటం సో దాని తర్వాత అది ఆర్బిట్ నుంచి కిందికి వెళ్లి ల్యాండ్ అవ్వడం అనేది కంప్లీట్లీ క్రూషియల్ సో దాన్ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ట్రైల్ అంటాం ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఈ మొత్తం జర్నీలో దాని స్పీడ్ చాలా చాలా ఉంటుంది అది ఫైనల్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నప్పుడు థర్టీ బై హండ్రెడ్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నప్పుడు దాని స్పీడ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ అదైతే ల్యాండింగ్ అవే అయ్యే ముందు అది బ్రేక్ అవ్వాలి అవునా కదా అది రివర్స్ అయ్యి బ్రేక్ అవుతుంది సో బ్రేకింగ్ కోసం ఏం కావాలి మనకి థ్రస్టర్స్ కావాలి సో ఆన్ బోర్డ్ ఇంధన ఇంధనాలు ఉంటాయి కదా ఆ ఇంధనాలు మొత్తం ఐదు ఇంధనాలు ఉన్నాయి సో ఐదు ఇంధనాలు ప్రాపర్ టైమ్ లో ఫైర్ అవ్వాలి సో ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ కోసం నాలుగు ఇంధనాలు ఫైర్ అవుతాయి సో ఫైర్ అయిన తర్వాత అది ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ కి తీసుకొచ్చి అక్కడ దాని స్పీడ్ స్లో చేస్తుంది స్లో చేసిన తర్వాత ల్యాండ్ అయ్యే ముందు ఆ ఫోర్ థ్రస్టర్స్ తర్వాత ఒక సెంటర్ లో ఒక థ్రస్టర్ ఉంటుంది అది మెయిన్ థ్రస్టర్ సో అది మొత్తం సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్ పర్ హార్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ జీరో కిలోమీటర్ పర్ హార్ స్పీడ్ కి తీసుకురావాలి అది గనక ఫైర్ అయితే ప్రాపర్ టైమ్ లో అప్పుడు ల్యాండింగ్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా కాంప్లెక్సిటీ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ల్యాండ్ ని స్కాన్ చేయాలి దక్షిణ ధృవం గురించి మాట్లాడితే ఎందుకు ఛాలెంజింగ్ అంటే దక్షిణ ధృవం లో పల్లం పల్లంగా ఉండే లేదు ఎటువంటి ల్యాండ్ లేదు అక్కడ ఎందుకంటే మోస్ట్లీ క్రేటర్స్ ఉన్నాయి సో అందుకు ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ సో మీరు మూన్ మ్యాప్ చూసుకుంటే మోస్ట్లీ క్రేటర్స్ అనేది పోలార్ రీజియన్స్ లో ఉంటాయి సో ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉండడం అనమాట సో పోలార్ రీజియన్స్ లో క్రేటర్స్ ఉండడం వల్ల మోస్ట్లీ క్రేటర్ లో వెళ్లి ల్యాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అందుకు అందువల్ల ఈ ల్యాండర్ లో స్కానింగ్ అనేది సిస్టమ్ ఉంది అది స్కాన్ చేసేసి ఆర్బిటర్ నుంచి వచ్చే డేటాని తీసుకొని అదే విధంగా తను కూడా స్కాన్ చేసేసి ప్రాపర్ ల్యాండింగ్ సైట్ అనేది చూస్ చేసుకుంటాను అది వెరీ క్రూషియల్ ల్యాండింగ్ సైట్ చూస్ చూస్ చేసుకోవడం అనేది బాగానే జరిగింది మళ్ళీ డిసెండ్ అవ్వడం అనేది కూడా బాగానే జరిగింది ఫోర్ థ్రస్టర్స్ ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఆపరేట్ అవ్వడం అనేది కూడా బాగానే జరిగింది సో లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెర్రర్ లో మొత్తం సెవెన్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఆపరేషన్స్ అనేది సక్సెస్ అయ్యాయి సో ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఏదైతే సెంటర్ లో ఉండే థ్రస్టర్ మెయిన్ థ్రస్టర్ ఉందో మొత్తం స్లో చేసేసి జీరో కిలోమీటర్ హార్ స్పీడ్ కి తీసుకునే అప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగి ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ అది అనుకుంటున్నాం ఆ మనకి ఇంకా డేటా రాలేదు దాని గురించి ఒకవేళ జరగకపోతే ఏమవుతుంది లాస్ట్ స్టేజ్ లో మనకున్న డేటాతో ఇట్ వాస్ ట్రావెలింగ్ విత్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఆ టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ ఆల్టిట్యూడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఉపరితలం నుంచి టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ ఉన్నంత వరకు మనకి డేటా వచ్చింది దాని తర్వాత డేటా రాలేదు అప్పటి వరకు దాని స్పీడ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ కూడా చాలా ఎక్కువ స్పీడ్ సో దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ జీరో కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ రావాలి అంటే ఈ మెయిన్ థ్రస్టర్ సెంటర్ లో ఉండే థ్రస్టర్ పని అవ్వాలి అది అవ్వకపోవడం వల్ల మేబీ ఫెయిల్యూర్ జరగవచ్చు ఒకవేళ సపోజ్ ఈవెన్ ల్యాండ్ అయినా గానీ సక్సెస్ఫుల్ ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ ఫెయిల్యూర్ అనుకుంటే సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ల్యాండ్ అయ్యి ఈ ల్యాండర్ నుంచి రోవర్ కూడా బయటకు వచ్చి రోవ్ చేయొచ్చు మనకు చెప్పలేము సో ఒకవేళ ప్రాపర్ సైడ్ లో ల్యాండ్ అవ్వకుండా గానీ ఒకవేళ
యాక్చువల్ గా విక్రమ్ ల్యాండర్ అండి ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ యాక్చువల్ గా ల్యాండర్ మన మొట్టమొదట రమేష్ గారు చెప్పినట్టు ఈ ల్యాండర్ అనేది రష్యన్స్ సప్లై చేస్తామన్నారు మన ఆర్బిటరు రోవర్ మాత్రం మన మన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మనం చేసుకోవాలనుకున్నాం ఏదో రాజకీయ కారణాలు ఏ కారణాలు తెలియకుండా ఆ రష్యన్స్ అనే వాళ్ళు ల్యాండర్ని మేము ఇవ్వలేము అని వాళ్ళ అస అసక్తిని తెలియజేయడం జరిగింది అప్పుడు మన అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని ఆ ల్యాండర్ని కూడా విక్రమ్ ల్యాండర్ విక్రమ్ అనేది అండి విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి మెమోరియల్గా పెట్టుకున్నటువంటి పేరు అది సో విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది మనం మనమే చేసుకోవడం జరిగింది ఆ విక్రమ్ ల్యాండర్ ల్యాండ్ అవేది రియల్ టెక్నాలజీ అక్కడ అంటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది సో అది డిసైండ్ అవుతూ ఫస్ట్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ నుంచి సెవెన్ కిలోమీటర్స్కి సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నుంచి ఫర్దర్గా హండ్రెడ్ మీటర్స్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాడ అది సర్ఫేస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం తర్వాత ఫార్టీ మీటర్స్ వరకు కూడా చాలా కంట్రోల్గా డిసైండ్ అవి ఫార్టీ మీటర్ కాడ ఆల్ ఇంజిన్ షట్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత వెరీ నెమ్మదిగా అత్యంత నెమ్మదిగా చంద్రుడి మీద దిగ దిగవలసిన పరిస్థితి ఉంది ఆ ఏరియాలో ఈ ల్యాండర్ దిగిన తర్వాత రెండు గంటల గ్యాప్తో రోవర్ బయటికి రావడం ఆ రోవర్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన వెంటనే వాటి యొక్క సోలార్ ప్యానల్స్ ఓపెన్ కావడం ఇంకొక నలభై నలభై ఐదు నిమిషాలు టైం తీసుకొని ల్యాండర్ నుంచి రోవరు చిన్నగా చంద్రమండలం మీదకి స్లైడ్ కావాలి ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి లాస్ట్ మినిట్ ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ మనకు టూ కిలోమీటర్స్ కానీ ఆ సిగ్నల్స్ మిస్ కావడం అనేది ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు మన సహచరుడు చెప్పినట్టు ఒక్కొక్కసారి అది క్రేటర్లో మూవ్ అయిందా ఇంకెక్కడైనా టిల్ట్ అయిందా ఇవన్నీ టైమ్ మాత్రమే మనకి సిగ్నల్స్ వచ్చే దాన్ని అనాలసిస్ చేసి ఏ పరిస్థితిలో ఈ ల్యాండరు ఈ రోవర్ ఉందనేది మనం తొందరలోనే మనకు తెలుస్తుంది ఒక్క పాజిబిలిటీ బహుశా టూ కిలోమీటర్ కాడి నుంచి కంట్రోల్ అనేది ఏదైనా తప్పి ఇన్స్టర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ క్రాష్ జరిగిందా అనే ఒక అనుమానం కూడా ఉంది శాస్త్రజ్ఞులు ఇవన్నిటికీ కరెక్ట్ పిక్చర్ రావాలంటే సైంటిఫిక్ డేటా లేందే మనం దాని గురించి పూర్తిగా మాట్లాడడం కూడా బాగుండదు పరిస్థితి ఎలా ఉండేదండి మనం ఎటువంటి ఉపయోగాలు చూసేవాళ్ళం నిన్న అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగి ఉండుంటే అత్యంత యాక్చువల్ గా దట్ బికమ్స్ అత్యంత అద్భుతమైన సంఘటన అండి భారతదేశం ప్రజలకే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరూ శాస్త్రజ్ఞులకు కూడా అది ఒక అత్యంత అద్భుతమైన సంఘటనగా చూసుకోవచ్చు అప్పుడు మనం నిజంగా అన్ని విధాల అది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ జరుగుంటే మనకు అక్కడ రియల్గా వాటర్ ఉందా ఐస్ ఫార్మేషన్ ఉందా డీప్ క్రేటర్స్లో ఏ ఉన్నాయి ఏమేమి మినరల్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏ ఖనిజాలు ఉన్నాయి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి టోటల్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచ దేశాలకు కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది అందుకనే ప్రపంచంలో ఉన్న శాస్త్రజ్ఞులు అందరూ కూడా చాలా ఉత్కంఠభరితంగా దీనికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నాసా నుంచి కూడా కొంతమంది సైంటిస్టులు కంగ్రాచులేట్ చేయడం జరిగింది దానికి ముందు బెస్ట్ విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇది అందరి యొక్క ఘనమైన విజయంగా మనం అనుకోవాలి కానీ ఒక్క ఇస్రో సైంటిస్టులు అని కూడా చెప్పలేమండి ఇది ఎందుకనంటే ఎంటైర్ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా మేము సపోర్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇది ప్రతి ప్రజానీకానికి ఈ విజయం ఒక గర్వకారణంగా ఉండేది అది జస్ట్ లాస్ట్ సెకండ్స్లో మనం దా అనుభవాన్ని మనం అనుభవించలేకపోయాం సో అందుకు మేము కొద్దిగా డిస్కరేజ్ అయినా బట్ ఎనర్జీ వైజ్ మాకు హై ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి మాకు యంగ్ ఎనర్జెటిక్ సైంటిస్టులు ఉన్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు ఖచ్చితంగా సాధించి తీరుతారు సో ఇది ఒక చిన్న స్లిప్ మాత్రమే మేము అనుకుంటున్నాం కానీ ఇది ఫెయిల్యూర్ కింద మేము కన్సిడర్ చేయడం లేదు సో రమేష్ గారు సో ఇలాంటి సో రమేష్ గారు గ్రౌండ్ కంట్రోల్ సాయం లేకుండానే ల్యాండింగ్ అవ్వడం విక్రమ్ ప్రత్యేకత ఇది మన ఇస్రో ఘనత అనే చెప్పాలి ఇస్రో స్వయం శక్తితో రూపొందించిన కంట్రోలర్ అనే చెప్పాలి సో ఏం చెప్తారు ల్యాండర్ గురించి అంటే ఒకటి మనం గమనిస్తాం ఇప్పుడు దాన్ని పెట్టిన ఫియర్ నుంచి మనం మొదలు పెట్టాం విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ఆయన 
అంటే ఆ రోజు భారతదేశ స్వాతంత్రం సందర్భాల్లో కేవలం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదం ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోవాలనే కోరుకోలేదు దేశం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా స్వావలంబన సాధించాలనే లక్ష్యంతో అనాటి ఆ జాతీయ ఉద్యమ స్ఫూర్తితోటి అనాటి వైద్యానికి వ్యక్తులు పనిచేశారు మీరు అనేక రంగాల్లో అనేక మంది కనపడతారు మనకు అణుశక్తి రంగంలో హోమి జయబాబా కావచ్చు లేకపోతే మనం ఇక్కడ సిసిఎంబిలో మొదలు పెట్టిన మన పిఎం భార్గవ గారు కావచ్చు అనేక రంగాల్లో మనకు కనపడుతున్నారు వాళ్ళందరూ ఆనాడు ఆ తరము ఆ వైద్యానిక వేత్తలందరూ మనం దేశ స్వావలంబన సాధించాలనే దాంట్లోంచి మొదలు పెట్టి విక్రమ్ సరాభాయ్ గారు రూపొందించిన ఇస్రో ఆ ప్రారంభం మనం కనుక చూస్తే ఆ రోజు ఇప్పటికీ మనకు ఫోటోలు కనపడుతుంటాయి సైకిల్ మీద పార్ట్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎడ్ల బండి మీద ఆ ఉపగ్రహాల పార్ట్స్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు చాలా మంది సైకిల్ యాన్ నుంచి చంద్రయాన్ వరకు చాలా మంది నవ్వారు సైకిల్ యానే కాదు ఎడ్ల బండి యాన్ అంటే బుల్ల కార్ట్ యాన్ కూడా అంటే అప్పుడు చూసినప్పుడు చాలా మంది నవ్వారు ఎడ్ల బండి మీద మీరు అంతరిక్షానికి మెట్లు వేస్తున్నారా లేదా నిత్యంలు వేస్తున్నారా ఎస్ వేశారు వేశారు కాబట్టి ఈ రోజు భారతదేశం అంతరిక్షంలో నాలుగు దేశాల మూడు దేశాల తర్వాత మనం నాలుగు దేశంగా నిలబడి సో ఇది ఖచ్చితంగా ఈ రోజు సక్సెస్ అందులో ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే నిజంగానే ఇది ఒక ఛాలెంజ్ పెద్ద ఛాలెంజ్ అది లాస్ట్ మూమెంట్ లో మనం ఎత్తిన పడింది అందువల్ల అయినా కూడా శాస్త్రవేత్తలు వెనక్కి పోకుండా మన వైద్యానిక వేత్తలు దాన్ని తీసుకున్నారు ఎస్ మనం చేస్తాము చేద్దాము అని నిజంగానే సక్సెస్ఫుల్ గా అక్కడి దాకా పోగలిగాం కదా ఇంకొక రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వెళ్ళగలిగాం జస్ట్ జీరో స్పీడ్ జీరో మీటర్ పర్ సెకండ్ కి తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో చిన్న ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా మనకు డేటా వస్తే కానీ వీఆర్ అనలైజింగ్ డేటా అన్నారు కాబట్టి ఆ డేటా వస్తే మనకు విషయం తెలుస్తుంది ఆ సైంటిఫిక్ డేటా రాకుండా అది మాట్లాడలేదు కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనం గమనించాల్సింది వేరే ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఒక భూమి మీదకి మనం ఒక ఏదైనా దింపుతున్నాం అనుకోండి ఏమి లేకపోతే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఏంది ఇక్కడ ఉండే క్లైమేట్ వెదర్ వల్ల మనం పారాచూట్ లాంటిది దానికి కనుక పెడితే అది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది చాలా స్లోగా తగ్గే అవకాశం కానీ మూన్ మీద అవకాశం లేదు మనం అట్లాంటిది ఏం పెట్టలేము సో మిషనే మనం పంపిన మిషనే దానికి అదే స్పీడ్ తగ్గించుకోవాలి దానికి అదే చాలా సాఫ్ట్ గా కిందికి దిగాలి అంటే దానికి అదే చేయాలంటే అది కూడా మళ్ళీ అక్కడ ఎక్కడ దిగాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రేటర్ ఉందా లేకపోతే ఇక్కడ ఇంకేమన్నా ఉందా ఎక్కడ దిగాలి ప్లేస్ మనకి మైదాన ప్రాంతం ఎంత భాగం మైదాన ప్రాంతం ఉందని చూసుకోవాలి ఇదంతా కూడా ఎవరు సెలెక్ట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ కూర్చొని మన సైంటిస్టులు సెలెక్ట్ చేయలేరు అది ఎందుకంటే అది అక్కడ ఏముంది ఏంటిది అనేది అందువల్ల అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే వ్యవస్థను కూడా అక్కడ మనం చాలా వాడగలిగా అంటే ఒక మానవ మేధస్సుకి తగ్గ విధంగా కూడా అక్కడ ఎక్కడ నేను దిగాలి ఎక్కడ దిగితే నాకు అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఇక్కడ నేను దిగాలనుకుని ఒక టైం పెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఆటంకం ఉంటే నేను పక్క ప్రదేశానికి వెళ్ళి దిగాలి అంటే నా అక్కడ మిషన్ కే మిషన్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి అదే డిసిషన్ తీసుకోవాలి అక్కడ సెల్ఫ్ డిసిషన్ తీసుకున్నా దాటి మారాల్సిన అంత ఇది నిజంగానే చాలా సంక్లిష్టమైన సవాల్ ఇది ఏదో సవాల్ అంటే ఉత్తరాన్ని ఏదో తీసుకొని మనం చేసినట్టు కాదు సో వీటన్నిటినీ వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా చేసుకున్నా కూడా అంటే మనం చేసిన అన్ని కరెక్ట్ గా పని చేసినా కూడా అక్కడ ఉండే కండిషన్స్ మనం అనుకున్న మన అంచనాల ప్రకారం కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అక్కడ ఇంకా చాలా విషయాలు మనం పంపిందే మనం శోధించడానికి అక్కడ ఏముంది ఎట్లుంది అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితి ఏంది అక్కడ ఉన్న ఇప్పటిదాకా అక్కడ దాని గురించి ఆ దక్షిణ ధృవం గురించి తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అది తెలుసుకోవడానికి ఆ శోధన కోసమే మనం పంపించాం సో అందువల్ల అది నిజంగానే ఒక సవాల్ తీసుకుని పంపించారు కాబట్టి అక్కడ దాకా సక్సెస్ గా వెళ్ళగలిగాము అంటే చాలా విషయాలు ఇప్పటికీ అక్కడి నుంచి నేను అనుకుంటా అంటే మనం హోప్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ డేటా ఇంకా వచ్చే అవకాశం ఉంది అది పంపే విషయాల్లో నుంచి మనకి ఇంకా చాలా సమాచారం తెలిసే అవకాశం ఉంది అక్కడ ఏం జరిగింది ఏమిటి అనేది కనుక తెలిస్తే దాని గురించి ఇది అంతా కూడా ఎప్పుడైనా సైన్స్ మనం కనుక గమనిస్తే సైన్స్ చరిత్రలో ప్రతిదీ కూడా విక్టరీనే దిస్ ఆర్ ఆల్ మైల్ స్టోన్స్ ఆఫ్ విక్టరీ సో ఆ విక్టరీ సాధించుకోవడం ద్వారానే మానవ ప్రస్థానము మున ముందుకు వెళ్తుంది మనం ఆ విశ్వాంతరాలంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం సో ఈ రోజు టెక్నాలజీ నిజంగానే అభివృద్ధి చెందింది ఎక్కడో కోటి యాభై లక్షల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉండే ఒక బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ తీయగలిగిన స్థాయిలో ఆ ఈ రోజు అంటే మనము టెలిస్కోప్ ఒకటి పెడితే గానీ ఒకటి పెట్టినా సాధ్యం కాదు అంత దూరాన్ని తీయాలంటే భూమి అంత వైశాల్యం ఉండే టెలిస్కోప్ కావాలి భూమి అంత వైశాల్యం ఉండే టెలిస్కోప్ తయారు
ఇది చేయగలుగుతున్నాం అంటే కొన్ని కోట్ల బైట్స్ గిగా బైట్స్ సమాచారాన్ని సేకరించి చేసుకోగలుగుతున్న టెక్నాలజీని సాధించిన ఈ రోజు వైజ్ఞానిక విజయాలు సో ఈ విజయాలన్నీ ఒక్కొక్కటి అడుగు పడుతూ అంటే మనం నేను ఎంత ముందు చెప్పినట్టే కింద పడుతూ లేస్తూ తడబడుతూనే నేర్చుకుంటూనే మును ముందుకు వెళ్తాం సో ఆ రకంగా ఇది ఈ రోజు నిజంగానే చాలా అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించారు అందరికి శివన్ గారికి వాళ్ళ నాయకత్వం వహించిన వాళ్ళు కాబట్టి ముందు వాళ్ళ పేరు చెప్పుకుంటాం ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ గారు అట్లాగే మనకి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ వనిత ముత్తయ్య ఉమెన్ ద గ్రేట్ డైనమిక్ అట్లాగే రితు కేదరిల్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ అది మిషన్ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరికి వీళ్ళ నాయకత్వంలో మొత్తం వారు అన్నట్టు ఇస్రో అట్లాగే అనేక మంది ఈవెన్ అక్కడ మనం సాంకేతిక నిపుణులే కాదు నాన్ టెక్నికల్ పర్సన్స్ కూడా దీంట్లో వాళ్ళందరి పాత్ర ఉంటుంది భారతదేశంలో ప్రజలందరూ కూడా ఈ రోజు మన అందరం కూడా అందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించి తీరాలి వాళ్ళందరికీ జయజయలు ఎస్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుని కంటిన్యూ చేద్దాం